大老马，四月刚才来救我了。阿琴，你可就别去坏人家好事了。你这话什么意思啊？四月今日心情大好，登台献艺，是为了在他的未来妻子面前表现一番。不是你在说什么呀？什么师母？什么未来妻子？苏婕妤，汴京第一才女，这苏家小姐可不一般。云芝，那位是。余兄的妹妹，我的学生。这么美的女子，竟然是思叶的未婚妻子。等等，掉在地上的东西，你怎敢还给各位老爷们吃呢？哎，站住！别动！还有他！让开！让开！让开！站住！让开！让开！哎台上你救了我，我还没来得及答谢你，你这会儿又救了我，还看我们这缘分。云芝，哎，云芝，你没受伤吧？我没事。我是苏婕妤，在下桑琪，我来了边境也有一段时日了。不过从来没有见过苏姐姐这样的女子，这仔细一看就跟仙女下凡似的。桑小姐过奖了，兰姬平平无奇，不值得这么称赞。反倒是方才在台上，你唱的歌谣真是好听极了。我，<笑>没有这。说起来，我早就知道你了。啊。早就听说国子监进了位女弟子，还是桑家的女儿。我们和桑家的缘分，还真是不浅呢。我们和你哥哥之前常往来，关系很要好。你认识我哥哥？阿七，阿七，你没事吧？我哥哥。此地不宜久留，别在这儿待了，先回去吧。那四爷先送苏小姐回去吧，阿七这边自有我照顾。大可放心，桑小姐，我与你一见如故，有机会改日再续。走吧。上元节总算是结束了，赶紧把衣服换了，我送你回府吧。对了，安琪
。我这儿有一份刚拿到的证物，还有一份之前确定会令人置换的毒物。可否帮我查验一下，这两者是否有相同的成分？云之托付给我的事情，我一定尽力办好。多谢了。这都不用上台表演了，你还在愁什么呢？你先前在会场说那个苏小姐不一般，是哪门子个不一般呢、啊？搞半天你是在惦记那个苏小姐吗？嗯，那是中书令苏婷之女苏婕妤。燕家和苏家是世交，早年燕云之刚崭露头角之时，她就已经是汴京有名的才女，琴棋书画那更是无所不能。全汴京的人都知道，苏婕妤和燕云之，青梅竹马，佳偶天成。这次他们回来，怕是要谈婚论嫁了。啊？怎么样？没人告诉你这个消息吧？何德何能？苏婕妤最好，但在我心里，你是最好的。你可别想不开，妄自菲薄。你说什么呢？我说燕云之他何德何能，真是可惜。哎，好好的一个姑娘怎么傻了呢？你才傻呢！你这汴京城里，我还以为女子都像那宋佳音一样，没想到还有苏小姐这样的佳人，简直就是天仙。若是日后能相见，就更好了。苏小姐。我特意给你放了烟花呢。急，急。公子，那这烟花还继续吗？你看他那样，像是有心思放烟花吗？臣拜见官家。拜见官家。严三郎，听闻上元节骚乱，先前国子监中毒一事，怎么不听你上报？禀告官家，灯会一事，是下官带人检查灯会秩序时发生，当时有贼人要趁机作乱下毒。国子监一事，桑太尉之女桑琪当日确有中毒之兆，但早些饭时并未检测出毒物，在下官与燕思业一同调查之后，现已找出毒物。今日。特与燕思业一同前来禀告。